She said okay, but it's not showing live yet. Mm -hmm. All right, now we're live. She said okay. Welcome everyone to the webinar where we will be explaining all about the technical officials for a World Para Volley competition. I'm Joe Campbell, the president of the Pan America Zone. With me is Chris Figuera, the Para Volley Pan America Sport Director. Please know that this is not a training course and you will receive no certificate Hello, or certification for watching this webinar. This webinar is for general information to give you a better understanding to the different technical officials used in competition. Sejam bem-vindos todos os participantes do webinar, onde explicaremos tudo sobre os oficiais técnicos para uma competição da World Para Volley. Eu sou Cris Figueira, diretora de esportes da é, Para Volley é Pan America, e comigo está o Joe Campbell, presidente da zona Pan-Americana de Voleibol, sentado. É, saiba que este não é um curso de treinamento e não receberá nenhum certificado ou certificação por assistir este webinar. Ele destina-se a informações gerais para que você entenda melhor as diferentes, os diferentes oficiais técnicos usados em cada competição. Before we get started, I want to remind you that we have produced a webinar for development and coaches and I want to say thank you to Jenny Tooney and Lazaro for putting that together. A webinar for classification. And thank you to Luis, Sato, and Rafael. And a thank you to Deborah for helping me in the webinar for referees. All of these webinars can be seen on the Paravalli Pan America YouTube channel. And I also want to say thank you to Vanessa Redes, the Paravalli Pan America Communications Director, because none of this would be possible without her extensive work. Antes de começar, quero lembrá-los de que produzimos um webinar de desenvolvimento e técnicos e gostaríamos de agradecer a Dini Tunes e Lázaro por este. Um webinar de classificação e agradecer a Luiz, Saro e Rafael. E gostaríamos de agradecer a Débora por ajudar o webinar de árbitros. Todos esses webinars podem ser vistos no canal do Para Vôlei Pan American no YouTube. Gostaríamos de agradecer a Vanessa Redes, Para Vôlei Pan American, diretora de comunicação. Sem ela, nada disso poderia seria possível. Now let's look at how to become a technical official. Agora vamos ver como se tornar um oficial técnico. This slide indicates all three levels for a technical official. After completion of level one course, the technical official can be a TD or technical delegate at a national event. However, they can work as a jury member at a zonal or World Paravolley International event. O, este slide indica todos os três níveis para se tornar um oficial técnico. Após a conclusão de um curso de nível um, o oficial técnico pode ser um delegado técnico de um evento nacional. No entanto, eles podem trabalhar como membro do júri em eventos internacionais da zona ou da World Para Volley. After completion of a level two course, they can work in the position of a TD at a national event and assistant TD at a zonal or World Para Volley international event. Após a conclusão de um curso de nível 2, eles podem trabalhar na posição de delegado técnico de um evento nacional ou como assistente de delegado técnico em um evento internacional da zona ou da World Para Volley. And lastly, after completion of a level 3 course, they can work as a TD at all events. Por fim, após a conclusão do curso de nível 3, eles podem trabalhar como delegado técnico em todos os eventos. We will now look at the different types of sitting volleyball competitions under the auspices of World Pro Volley. 
Agora veremos os diferentes tipos de eventos da World Pro Volley. World Pro Volley World Championships are held every four years for both men and women. 2022 will be our next World Championships, and right now the location is not confirmed. Campeonato Mundial da World Para Vôlei, realizado a cada quatro an anos para homens e mulheres. 2022 será nosso próximo campeonato mundial, mas até agora não temos o local confirmado. World Para Vôlei World Championship Qualification Event. These events are held as required for both men and women. Evento de qualificação do Campeonato Mundial da World Para Volley. Esses eventos são realizados conforme necessário para homens e mulheres. The World Para Volley World Cup, which was previously known as the Intercontinental Cup, This competition is for both men and women and is held every four years. This event is a qualification event for the World Championships. A Copa do Mundo da World Para Volley, anteriormente conhecida como a Copa Intercontinental, esta competição é para homens e mulheres e realizada a cada quatro anos. Este evento é um evento de qualificação para o Campeonato Mundial. World Para Volley Super Six is a competition that is held every two years. The men's and women's events are held separately at different locations. So nations can submit an expression of interest, we also call an EOI, or a, and a bid, in order to host one of these events. World Para Volley Super 6 é uma competição realizada a cada dois anos. Os eventos de homens e mulheres são realizados separadamente, em locais diferentes para que os países tenham oportunidade de enviar uma expressão de interesses, EOI, e um BID para sediar um desses eventos. The Zonal Championships are currently held every two years within each zone. If a nation wishes to host a Zonal Championship, they need to submit an EOI and BID document to the board in their zone. For the Pan America Zone, You can find these two documents on the Paravolley Pan America website. Atualmente, o campeonato zonal é realizado a cada dois anos na sua zona. Se uma nação deseja sediar um campeonato zonal, ela, deve, ela precisa enviar a expressão de, inter, de interesse, o EOI e o BID, para o conselho da sua zona. Para a zona pan-americana, você pode encontrar esses dois documentos no site da Paravolley Pan America. Other international competitions, they're determined from time to time and they're recommended by the World Pearl Volley Technical Commission or the World Pearl Volley Sport Department. And they are approved by the World Pearl Volley Board of Directors. Two competitions are the Warrior Games, which are held in the United States each year. Outras competições internacionais, determinadas periodicamente, recomendadas pela Comissão Técnica da World Pearl Volley ou pelo Departamento de Esportes da World Para Volley, e aprovada pelo Conselho Diretor da World Para Volley. Duas competições são os Warrior Games, que são realizados nos Estados Unidos a cada ano. And secondly, we have the Invictus Games that are held in a different country each year. The Invictus Games have been held in Great Britain, the United States, Canada, and Australia. And they were to be held in the Netherlands in 2020, but have been moved to 2021. They currently do not have a date confirmed. And in 2022, they are to be held in Dusseldorf, Germany. Em segundo lugar, os Jogos Invictus, que são realizados em países diferentes a cada ano. Os Jogos Invictus foram realizados na Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá, Austrália, e devem ser realizados na Holanda em 2020 mas foram transferidos para 2021, sem data confirmada. Em 2022, eles serão realizados em Düsseldorf, na Alemanha. Here we have our zone IPC approved multi-sport events. These events would include the Para Pan America Games, the Asia Para Games, the Europe Para Games, and the Africa Para Games. 
eventos poliesportivos aprovados pela Zona e IPC. Esses eventos incluem jogos para pan-americanos, jogos é, para é, a Ásia para games, Europa para games e África para games. And of course, the Paralympic Games that are held every four years and they are governed by the IPC as well as the local organizing committee, also known as the LOC, in the country of which they are held. Jogos Paralímpicos são realizados a cada quatro anos e são regidos pelo IPC e pelo Comitê Organizador Local do país em que serão realizados. Now let's talk about a recognized development event, also known as an RDE. It was created to enable nations to have a competition at reduced costs, while providing more court time for development. Um evento de desenvolvimento reconhecido, também conhecido como RDE, foi criado para permitir que os países tenham uma competição a custo reduzido, além de proporcionar mais experiência em quadra para o seu desenvolvimento. The organizing nation does not need to staff with many ITOs. However, no more than five teams can participate in an RDE. O país organizador não precisa ter muitos oficiais técnicos internacionais, os ITOs. No entanto, não mais do que cinco equipes podem participar de um evento RDE. If an RDE is being utilized for club teams, the number of teams to participate is unlimited. Requests to host an RDE must be submitted to the zone and the World Paravalli Sport Director at least three months in advance. Se esse evento estiver sendo utilizado para equipes de clubes, o número de equipes participantes é ilimitado. A solicitação para sediar um RDE deve ser enviado ao diretor de esportes da zona ou da World Pair Volley, com pelo menos três meses de antecedência. Some countries will host friendly or exhibition matches between two or three nations. Examples would be Brazil and the United States. Uh, they have done this in order for their national team to train with other high-level teams. Alguns países podem sediar partidas amistosas ou de exibição entre dois ou três países. Brasil e Estados Unidos, por exemplo, fizeram isso para que sua equipe nacional treinasse com outras equipes de alto nível. Now we will talk briefly about beach paravoli. Falaremos brevemente sobre beach para vôlei. According to the World Para Volley, Assistant Sport Director of Beach, a technical delegate is required at all events. And for now, we will not have an assistant TD. De acordo com o diretor de esportes assistente da World Para Volley, Praia, um delegado técnico é necessário em todos os eventos e, por enquanto, não teremos assistente de delegado técnico. The referee delegate will also perform the task of the referee observer. O delegado de arbitragem também executará a tarefa de árbitro observador. No jury member is required as this position will be filled by either the technical delegate or the referee delegate. Nenhum Júri, membro de júri, é necessário, pois essa posição será preenchida pelo delegado técnico ou pelo delegado de arbitragem. Just like in sitting volleyball, a chief classifier, as well as two panels, and there is two people in each panel, of classifiers will be used for classification. Como no vôlei sentado, um classificador é, é, principal, bem, é, teremos um, um classificador-chefe, bem como dois painéis com dois classificadores em cada. Serão usados para classificação. And for now, one international referee would be assigned per court, which would provide an opportunity to develop referees. Auxiliary officials would be your scores and line judges, and your court staff are sand levelers and ball retrievers. 
Por enquanto, um árbitro internacional será designado por quadra, o que proporcionaria a oportunidade de desenvolver árbitros. Os oficiais auxiliares são os apontadores e juízes de linhas e os assistentes de quadra são os boleiros e niveladores de areia. We have a question that asks how do you how would we uh, set up a beach paravolley event in Brazil? The first thing you would need to do is to please contact our beach uh, chairman, which is Mr. Carlo Magno Saiz of Costa Rica, and we will be happy to give you his contact information. Or you can go to the paravolley website. And you can see all of the board of directors and his information is located there. Para mais informações sobre esse processo de implementação no Brasil, seria interessante entrar em contato direto com o nosso é, diretor técnico de praia, Sr. Carlo, Carlo Magno. Ele, é, os contatos dele vocês podem achar na, na página da Paravolei ou qualquer coisa pode entrar em contato com a gente que a gente informa. Now let's look at who can deliver a World Paravolei event. Agora vejamos quem pode realizar um evento da World Paravolei. World Paravolei has the right to assign the delivery of World Paravolei events to a World, world Paravolley member, uh, a host city, a Zonal Paralympic Committee, or other suitable organizations. O, uh, a World Paravolley tem o direito de entregar os eventos a um membro da World Paravolley, a uma cidade sede, ou a um comitê paralímpico zonal, ou a outra organização adequada. World Paravolley members may include the National Paralympic Committee of a country or the National Volleyball Federation of a country or a recognized disability organization of a country. Os membros da World Paravolley podem incluir um comitê paralímpico nacional de um país ou uma federação nacional de voleibol ou uma organização reconhecida do país. Now let's look at which teams can participate in world and zonal events. Agora veremos quais equipes podem participar dos eventos mundiais e zonais. World Paravolley international competitions are reserved only for national or club teams of World Paravolley members. Member nations must be affiliated with World Paravolley and up to date with their financial obligations and in good standing with World Paravolley as well as their respective zone. As competições internacionais da World Paravolley são reservadas apenas para equipes nacionais ou de clubes que associados ao World Paravolley. Os países membros devem estar afiliados ao World Paravolley e atualmente e atualizados com suas obrigações financeiras e em boa situação com a World Paravolley e sua respectiva zona. So, what does it take to set up a competition? O que é necessário para sediar uma competição? First, an expression of interest, also known as an EOI document, must be completed and sent to the zonal or World Paravolley Sport Director. Primeiro, uma expressão de interesse, conhecida como EOI, deve ser preenchida e enviada ao diretor de esportes da zona ou da World Paravolley. When seeking to host a competition, the prospective LOC is required to lodge the AOI form with the World Paravolley Sport Director for the specific event they are seeking to organize. Para tentar sediar uma competição, o LOC necessita apresentar um formulário EOI ao diretor de esportes da World Paravolley para que o evento específico que ele procura organizar. Once the EOI is received, the World Paravolley Sport Director may invite the applicant to progress for the next stage of the application. This would be the bid document. Depois que EOI for 
recebido, o diretor de esportes da World Para Volley poderá convidar o candidato a avançar para a próxima etapa de inscrição, o BID. And for zonal events, you can find this document at the Para Volley Pan America webpage under resources. And if you look on this slide, you can see the link at the bottom. Para eventos zonais, você pode encontrar esses documentos na página da Para Volley Pan America, em recursos. Como vocês podem ver no slide, embaixo tem o link para o acesso. This slide simply shows the EOI and you can see that it is three pages long. Aqui está um exemplo do EOI com três páginas. Once you have received confirmation from either the zonal sport director or world para volley sport director that your EOI is accepted, you will be requested to complete a bid document. Depois de receber a, a confirmação do diretor esportivo da zona ou da World Para Volley de que sua expressão de interesse é o I foi aceita, você será solicitado a preencher um documento de bid. Please know that the bid document is 21 pages. It is very detailed and it must be completed in its entirety. O documento BID tem 21 páginas, é bem detalhado e deve ser preenchido na íntegra. This document must also be signed by the preliminary, excuse me, by the primary organization contact person, as well as a contact person from the National Federation. The National Federation stamp must also be included on this document. Este documento também deve ser assinado pela pessoa responsável da organização e por um responsável da Federação Nacional. O selo da Federação Nacional também deve ser incluído. On the basis of this document, the World Para Volley Sport Director will make a recommendation to the World Para Volley Board of Directors. This may include the necessity to conduct an inspection visit. The recommendation is usually contingent upon the outcome of an inspection visit. Com base nesse documento, o diretor de esportes da World Para Volley fará uma recomendação ao conselho diretor. Isso pode incluir a necessidade de se realizar uma visita técnica de inspeção. A recomendação geralmente depende do resultado dessa visita de inspeção. Once the LOC's bid document is approved in principle by the World Para Volley Board, the World Para Volley Sport Director and or World Para Volley President will liaise with the LOC to sign a contract for the delivery of the event. Depois que o bid do comitê organizador for aprovado pelo conselho diretor, o diretor de esportes da World Para Volley ou o presidente da World Fair Volley entrará em contato para assinar um contrato para entregar o evento. And here is the Pan America bid document. As you can see, it is 21 pages long. Aqui está um exemplo de um bid da Zona Pan-Americana. Como você pode ver, tem 21 páginas. É bem detalhado. Now, we will look at the contract. Agora, veremos o contrato. This legal document will detail the agreement between the zone or World Para Volley and the LOC to plan and manage the event. Este documento legal detalha o acordo entre a zona ou a World Para Volley e o comitê organizador local para planejar e gerenciar o evento. The contract shall be signed by both parties as soon as possible. This would be after the board of directors has approved the country that will host the event. O contrato deve ser assinado por ambas as partes o mais rápido possível. Isso deve acontecer depois que o conselho diretor aprovar o país como sede do evento. 
This chart shows the process that will be followed to host an event. Note that this process is the same for a zonal as well as a World Parabolic event. Este gráfico mostra o processo que será seguido para sediar um evento. Observe que este processo é o mesmo para um evento da World Parabolic ou da zona. Now we will look at the different ITO positions. In the interest of transparency, there is a need for World Paravoli members to understand how and why international technical official appointments are made for international World Paravoli events. Agora veremos as diferentes posições de oficiais técnicos internacionais, ITOs. No interesse da transparência, é necessário que os membros da World Paravoli entendam como e por que são feitas as nomeações dos oficiais técnicos internacionais para eventos internacionais da World Paravolley. First, we have the technical delegate, also known as the TD. Some people call the boss. They have the overall authority for the competition on behalf of World Paravolley and assume the responsibility for the effective technical planning and conduct of the competition, the human resources, the event evaluation and reporting and efficient communications with the World Paravali Sport Director. It is preferable that the TD conducts the inspection visit and the TD reports to the World Paravali Sport Director. O delegado técnico, conhecido como TD ou o chefe, tem autoridade geral da competição em nome da World Paravali e assume a responsabilidade pelo planejamento técnico e conduta eficaz da competição, os recursos humanos, a avaliação e os relatórios do evento, e as comunicações eficientes com o diretor de esportes da World Pearl Volley. É preferível que um delegado técnico faça a inspeção ao local antes do evento. O delegado técnico se reporta diretamente ao diretor de esportes da World Pearl Volley. Next, we have the assistant technical delegate. The assistant TD will assist the technical delegate in all matters and may take charge of certain tasks as determined by the technical delegate. Assistente de delegado técnico, ATD. Auxilia o delegado técnico, o TD, em todos os assuntos e pode ser encarregado de determinadas tarefas conforme determinação do delegado técnico. The jury member supports the activities of the TD and the assistant TD. Some of their duties normally include scheduling and administrating the preliminary inquiry, and the jury member resides at the jury table and is in charge of all, all matches. <laughs> O membro do júri, JM, apoia as atividades do delegado técnico e do assistente de delegado técnico. Algumas de suas funções normalmente incluem agendar e administrar o preliminar inquiry. O membro do júri possui uma mesa em quadra e é responsável por todas as partidas. The referee delegate. The referee delegate supervises the assistant referee delegate the referee observer, the international referees, and the national technical officials. The referee delegate is also responsible for scheduling the international referees to each match. Delegado de arbitragem, RD. O delegado de arbitragem supervisiona o delegado de arbitragem assistente, o de árbitro observador, os árbitros internacionais e os oficiais técnicos nacionais. O delegado de arbitragem também é responsável por agendar os árbitros internacionais a cada partida. The assistant referee delegate is appointed depending on the size of the competition. If appointed, the assistant referee delegate assists the referee delegate. I will say this, most competitions do not have an assistant referee delegate. Assistente de delegado técnico. O delegado de, 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 delegado de arbitragem, 
O delegado de arbitragem assistente é nomeado dependendo do tamanho da competição. Se nomeado, ele auxiliará o delegado de arbitragem. Normalmente, não existe um auxiliar para delegado de arbitragem. The referee observer. The job of the referee observer is to improve the quality and consistency of officiating at the event and to provide feedback and support the referees. The referee observer works directly with the referee delegate. Árbitro observador. O papel do árbitro observador é melhorar a qualidade e consistência da arbitragem no evento e fornecer feedback e apoiar os árbitros. O árbitro observador trabalha diretamente com o diretor de arbitragem. The international referee is assigned to World Para Volley International Competitions by the Volleyball Referee Commission, also known as the VRC. The list of referees is then forwarded to the sport director for confirmation. At zonal events, the international referee is assigned by the event referee delegate and confirmed by both the TD and the chairman of the VRC. Árbitros internacionais. O árbitro internacional é designado para uma competição internacional da World Para Volley pela Comissão de Árbitros de Volley, VRC. A lista de árbitros é então encaminhada ao diretor de esportes para a confirmação. Nos eventos da zona, o árbitro internacional é designado pelo delegado de arbitragem do evento e confirmado pelo delegado técnico e pelo diretor do vice-VRC. The Media and Communications Delegate is assigned by the World Parabolic Communications Chairman. The Media Communications Delegate will liaise with the Technical Delegate and work closely with the LOC to streamline tasks and to ensure effective communication processes are implemented. Update the World Paravali as well as Zonal website, Facebook, Instagram, and Twitter accounts daily with results, news articles, and daily bulletins. MCD. Delegado de Mídia e Comunicação. Ele é designado pelo diretor de comunicação da World Para Volley. O MCD entrará em contato com o delegado técnico e trabalhará em estreita colaboração com o comitê organizador local para simplificar as tarefas e garantir a implementação do processo de comunicação eficaz. Atualizará as contas do site da World Para Volley, da Zona, o Facebook, o Instagram e o Twitter diariamente, com resultados, artigos, notícias e boletins diários. The chief classifier's role is to oversee the operation of the classification process at the event and to ensure that the IPC athlete classification code is followed. The chief classifier will normally remain throughout the duration of the competition. Chefe de classificação. O papel do chefe de classificação é supervisionar a operação do processo de classificação no evento e garantir que o código de classificação do atleta do IPC seja seguido. O chefe de classificação normalmente permanecerá durante toda a competição. The classifier assists the chief classifier in all matters and may take charge of certain tasks as determined by the chief classifier. Please note that two classifiers create one panel and two panels are required at competitions which account for a total of four classifiers. Two classifiers will remain with the chief classifier until the end of the competition and two classifiers will be released to depart the competition at the end of the preliminary round. O classificador auxiliará o chefe de classificação em todos os assuntos e pode se encarregar de determinadas tarefas conforme determinado. Dois classificadores criam um painel. Dois painéis são necessários na competição, que representam um total de quatro classificadores. Dois classificadores permanecerão junto com o chefe de classificação até o final da competição 
e dois classificadores serão liberados após a parte preliminar da competição. We just had a question asking if there's a maximum number of referees per country. There is nothing written that a country can only have a certain amount of referees, but normally we suggest five or less. É, chegou uma pergunta sobre o número de é, árbitros internacionais por evento. Nós não temos nada escrito quanto isso em regra, mas nós utilizamos o, o preceito de que teríamos cinco ou menos de cada país. Next, we have the anti-doping official, who may be appointed by World Pearl Volley. Uh, if this position is not appointed, the technical delegate will ensure another suitable ITO, such as the chief classifier, the assistant technical delegate, or senior jury member will take the role. Oficial de antidoping. Um oficial de antidoping pode ser indicado pela World Para Volley. Se esse cargo não for indicado, o delegado técnico garantirá que outro ITO adequado, como o chefe de classificação, o assistente de delegado técnico ou o jury member, assuma esse papel. National technical officials are provided by the LOC and they are divided into two categories, scores and line judges. Os oficiais técnicos nacionais são fornecidos pelo comitê organizador e divididos em duas categorias, apontadores e juízes de linha. In this slide, you will see the court layout. This layout will show you the field of play, which includes the competition court. Nesse slide, você verá um layout da quadra. Esse layout mostrará a área de jogo, que inclui uma quadra de competição. The warm-up area. A área de aquecimento. VIS tables, which is the visible information systems. A mesa do VIS, que é a estatística. Jury table. A mesa do júri. Penalty area. A área de penalidade. The LOC table. A mesa para o comitê organizador local. Court moppers. Os enxugadores. The scores table. A mesa das apontadoras, ou mesa técnica. Court announcer. Locutor. Scoreboard operator. Operador de placar. And the team statisticians tables. E a mesa de estatística das equipes. We hope that this webinar has been informative for you and we thank you for taking time to watch. Should you have any questions, please feel free to contact us and we'll be happy to answer your questions. Esperamos que este webinar tenha sido muito informativo e agradecemos por assistir. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco e teremos o maior prazer em responder suas perguntas. And actually, we can take time right now to answer any more questions. I see that we've had some people ask a few questions, but only two were brought to my attention. É, podemos é, usar esse tempo para responder algumas perguntas. Vimos que tem algumas perguntas, apenas duas chamaram a atenção. I just received notification that as of right now, we don't have any more questions. É, recebemos uma, uma informação de que não temos mais perguntas. So in this slide we have the address for the Pan America Facebook, Instagram and website mediums. Please, I ask that you follow us and stay updated with the latest news in the Paravolley Pan America as well as World Paravolley. Aqui estão os endereços da mídia, Facebook, Instagram e o website da World Paravolley. Siga-nos e fique atualizado com as últimas notícias da Paravolley Pan America e da World Paravolley. And before we sign off, I want to say this will be our last webinar. Again, thank you to everyone who has helped produce these webinars. 
and to provide you with some very good general information about World Paravolley, as well as Paravolley Pan America. É, gostaríamos de agradecer, esse será o nosso último webinar, temos outros que você pode ver na página do, do YouTube, e gostaríamos de agradecer a todos que nos ajudaram e que se dispuseram a no, nos ajudar, e espero que tenham sabido, é, conseguido entender um pouquinho mais da World Paravolley e da Paravolley Pan America. Thank you again, and I hope you have a great day or a great evening, depending on where you are right now. Obrigado, até mais. Bom dia ou boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você está no mundo. Bye bye. Thank you. Tchau, obrigada.